위키 위키 아, 위키피디어의 스카이로입니다 비교 저널리스트 위키피디어입니다 지금이야 뭐 마블이다 뭐다 히어로들이 너나 할것 없이 영화로 뛰어든 세상이지만 먼 옛날 우리가 알던 진짜 영화 속 히어로들은 또 다른 모습이었습니다 아이 말을 듣고 혹시 이 토비 맥가이어 스파이더맨을 생각하셨다면 아직 애송이 크리스토퍼 리브의 슈퍼맨을 생각하셨다면 아 형님 DC 최고의 인기 히어로인 배트맨 4부작 시리즈 그 중에서도 특히 높은 인기를 끌었던 팀 버튼의 배트맨 그리고 배트맨 2가 있었던 거죠 정의의 히어로이지만 극단적인 양면성을 지닌 불안한 존재 배트맨 역의 마이클 키튼 빌런계의 레전드로 남은 조커 역의 잭 니콜슨 이두 인물을 중심으로 어둡고 우울하지만 팀 버튼 특유의 기괴함과 미술 등등이 어우러졌던 작품 이 영화들이 있었기에 지금 현재 우리가 알고 있는 영화 다크나이트 그리고 코믹스 등에서 익숙한 다크 히어로 배트맨과 광기의 조커 등등이 탄생할 수 있었다 볼수 있을 겁니다 그리고 일부 국내 식품 산업에 지대한 영향을 끼치기도 했죠 그렇게 엄청났던 팀 버튼의 배트맨 그 후속작 2편 배트맨 리턴즈에서 감독 팀 버튼은 더더욱 자신의 컬러를 드러내면서 원작 코믹스의 다른 캐릭터들을 또 새롭게 그만의 캐릭터로 재창조해냈는데요 인상적이었던 빌런 펭귄과 함께 빌런인가 히어로인가 이름 그대로 변덕스러운 고양이 같은 모습의 DC 대표 여성 캐릭터 캐도만이 오늘의 주인공입니다 평범한 비서였지만 억울한 낙하 이후 신비롭게 고양이와 함께 다시 태어난 캣맘 셀리나 카엘 아홉 개의 목숨을 가진 존재로 스스로를 칭하며 고담시를 누비는 새로운 캐릭터로 등장했는데요 특유의 양면성을 잘 연기해낸 배우 미셸 파이퍼의 퇴폐미 덕분에 더 높은 인기를 끌었던 그러니까 이후에 얘는 뭐 당연하고 다크나이트의 그녀보다도 더 강력한 대표성을 지닌 오히려 원조 코믹스보다도 캐도만이라면 더 먼저 생각나는 그런 캐릭터가 바로 이 배트맨 리턴즈의 캐도만이었습니다 그리고 지금은 개미들 엄청 아무튼 그런 전설의 레전드 캐릭터 이 캐드먼을 프라이먼 스튜디오 그리고 대한민국의 피규어 제조사 블리츠웨이 1대 3스케일 스테이지 피규어로 공개했는데요 뽐뿌를 불러일으키는 위키 피규어 뽐뿌와 프리뷰와 함께 이 제품 살만한 걸까? 함께 살펴보도록 하죠 일단은 영화 인물 피규어로서 가장 주목할 수 있는 헤드는요 정말 잘 나왔습니다 그러니까 마블 캡틴 아메리카 헬멧처럼 얼굴 일부분을 가면으로 가리고 있어서 아 이거 닮았는지 아닌지 알 수가 없던 그간의 제품들은 그냥 적당한 핑계였구나 싶을 정도로 배우의 모습을 잘 담고 있어요 아마도 이 모습을 모티브로 만든 게 아니었을까 싶은 이 헤드 노출된 이목구비도 표정도 그리고 이 배우 특유의 특징을 가장 잘 보여주는 미소와 입가의 주름까지 정말 제대로 표현하고 있죠 이 헬멧도 마찬가지로 핸드메이드 특유의 비대칭 노출을 잘 잡아주고 있고요 오히려 영화에서는 다소 옛날 영화이다 보니까 좀 보이던 그 어설품들 뭐 살짝 든 헬멧의 핏감이라든지 그런 등등을 피규어에서는 깔끔하게 잡아주고 있습니다 눈화장이 약간 더 진한 것 같지만 그건 오히려 더 리얼해 보이기도 하죠 여타의 프라이머 블리츠웨이 역캐들과 마찬가지로 이 속눈썹은요 식모 형태로 표현해주고 있고요 또 바디로 넘어가면 아 이건 굉장히 미화되어 있습니다 사실은 배우 자체부터가 이렇게까지 위아래로 곡선이 강조된 체형은 아니었죠 가죽 수트도 몸에 딱 붙긴 하지만 이렇게 무슨 건담 파이트 전투복을 연상시킬 정도까지의 핏감은 아니기도 했습니다 하지만 오히려 이런 모습이 많은 분들의 기억 속에 남아있는 뇌리 속그 모습 그쪽에는 오히려 더 가까울지도 모르겠어요 의상은 전체적으로 풀 조형으로 만들고 있고요 절묘한 게 물론 이 프로토타입은 조명이나 기타 영향도 있겠지만 원작과 조금은 다르게 잡고 있는 부분이 있으니 흉부와 복부의 광택을 서로 다른 레이어로 구분을 좀더 하고 있다는 점입니다 그리고 가시적으로 느껴지는 이 주름을 이 흉부 아래 복부로는 꽤나 촘촘하게 집중적으로 표현하고 있죠 그러니까 영화에서나 미셸 파이퍼 캐드먼 다른 피규어들에서는 좀처럼 볼수 없던 부분인데요 이걸로 인해 이 구분이 좀더확 지어지는 효과를 보여주고 있습니다 또 얼기설기 옷을 막 이어붙여 만들었다는 그 설정답게 뭐 여기나 여기 또 여기나 여기 여기랑 여기 또 여기 등등 그 안쪽으로 살짝 노출되고 있는 부분들 역시 잊지 않고 표현해주고 있습니다 
이 특유의 무기인 손톱 부분은 다이캐스트로 만들고 있고요 고담실을 테마하고 있는 이 베이스는 딱 스탠다드한 사이즈입니다 그리고 여기에다가 원작에 인상적이었던 네온생 헬로 데어가 헬 히어가 되었던 그 부분을 LED 라이터까지 담아서 표현하고 있죠 채찍도 역시 풀 조형이고요 또 부츠의 몰드가 굉장히 섬세합니다 마치 J&D 스튜디오 셀리나 카일의 그걸 연상하게 할 정도로 프로토타입 기준 높은 해상도를 보여주고 있어요 또 보너스 파츠로 미스 키티 피규어 이렇게 꼬리를 들고 있는 게 채찍을 든 캐도몬과 묘하게 잘 어울리기도 합니다 자 이렇게 전체적으로 해외 평들도 역시 다들 와 좋다 좋아 좋다고 이렇게 좋은 평가가 이어지고 있기도 한데요 다만 세 가지 불안 요소가 있습니다 먼저 첫 번째는 이 제품 우연인지 뭔지 알 수는 없지만요 같은 1대3 스케일을 주력으로 하고 있는 또 다른 회사 다크사이드 컬렉터블의 캐드몬과 굉장히 컨셉이 겹친다 포즈, 채찍의 각도와 어깨의 각도 오른발을 앞으로 내딛고 있는 거 베이스의 헬키어 그리고 고양이 들까지 게다가 얘가 훨씬 먼저 공개되기도 했죠 그런 불안 요소가 있고요 두 번째는 음, 언마스크 헤드가 없다 아, 물론 그동안 이 미셸 파이버 캐드몬의 다른 제품들 대부분 많이 언마스크 헤드 없었습니다 하지만 문제는 위에 다크사이드 컬렉터블이 언마스크 헤드를 포함하고 있다는 점이죠 아, 이게 물론 식물을 하지 않는 한 아니 식물을 한다 해도 이 헤어를 재현하는 게 많이 어렵긴 하겠지만요 만약 그랬다면 이런 하프 마스크 헤드 이 정도 추가 생각하는 것도 차별화되고 좋지 않았을까 싶어요 따로 나오려나? 그리고 마지막 불안 요소는 아 종종 프라이머 블리츠웨이가 지적받고 나는 프로토타입 그리고 양산의 갭입니다 이건 사실 제품마다 케이스 바이 케이스 또 캐릭터마다 체감이 다르다는 점 때문에 미리 단정할 수는 없는데요 다만 생각해보면 온전한 인문 헤드 전체가 아니라 헬멧을 쓰고 있다는 점또 진한 메이크업으로 비교적 원톤에 가까운 피부 또 블리츠웨이가 이 눈화장 표현에는 꽤나 조예가 있었다는 점 그리고 최근에 인물에 대 양산 제품들의 퀄리티를 기준으로 보면 와 이거 완전 똑같네 까지는 아닐지라도 적어도 많은 분들이 은혜 말하는 그런 표현이 있죠 아, 양산 이 정도면 좋네요 아, 실물로 보면 좋아요 등등의 이야기는 충분히 듣고도 남지 않을까 기대할 수 있겠습니다 실제로 양산품 기준 저는 꽤 만족스러운 제품들도 있었거든요 그리고 무엇보다 역대 이 배트맨 리턴즈 캐드먼 스태츄나 피규어 현재 경쟁 상대인 다크사이드 버전까지 포함해도 일단은 베스트? 그래서 위키피규어 뽐뿌 지수는 8점입니다 다 좋은데 일단은 이 라인업이 다 구축되지 않았고 가격 방어는 모르겠다 또 어디서 어떻게 나올지 모르니까요 살짝 지켜보는 것도 좋겠습니다 그나저나 배트맨 포에버는 이미 있었죠 앞으로 배트맨 리턴즈 아니면 1편 버전 배트맨도 그 출시를 기대해봐도 좋지 않을까 피규어 저널리스트 미영 위키피규어였습니다 위키 위키 구독 좋아요 알림 고고고 yeah!